హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ నా పేరు శ్రావణ్ జక్కని చాలామంది విద్యార్థులు మ్యాథ్స్ బేసిక్స్ తెలియకపోవడం వల్ల హయర్ క్లాసెస్లో కానీ లేదా గవర్నమెంట్ ఎగ్జామ్స్ ప్రిపేర్ అవుతున్నప్పుడు కానీ చాలా వరకు ఇబ్బందులు ఫేస్ చేస్తున్నారు సో వాళ్ళ కోసం బేసిక్స్ మ్యాథమెటిక్స్ సులభంగా మరియు సొంతంగా ఎలా నేర్చుకోవాలో ఈ వీడియోస్ ద్వారా నేను గైడెన్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఈ వీడియోస్ తెలుగు మీడియం మరియు ఇంగ్లీష్ మీడియం వాళ్ళకి ఇద్దరికీ ఉపయోగపడతాయి ఇక్కడ నేను ఇంగ్లీష్ ఒకాబులరీ ఉపయోగించినప్పటికీ వివరణ మాత్రం తెలుగులోనే ఉంటుంది ఒకవేళ మీరు నేను ఉపయోగించే ఇంగ్లీష్ వర్డ్స్ కానీ ఒకాబులరీ కానీ మీకు అర్థం కాకపోయినట్లయితే మీరు కింద డిస్క్రిప్షన్లో వారికి సంబంధించిన తెలుగు మీనింగ్స్ చూడొచ్చు ఈ వీడియోస్ మీరు ఫాలో అయ్యే ముందు వాటిని మీరు ఎలా ఫాలో అవ్వాలి వాటిని మీరు ఎలా ఉపయోగించుకోవాలి అన్న విషయాల గురించి నేను ఒక పూర్తి వివరంగా ఇంట్రడక్షన్ వీడియో చేయడం జరిగింది ముందుగా ఆ వీడియో చూసిన తర్వాత మాత్రమే ఈ వీడియోస్ని మీరు ఫాలో అవ్వండి వీటికి సంబంధించిన లింక్స్ నేను కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇవ్వడం జరుగుతుంది హలో ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో ఫ్యాక్టర్స్ అండ్ మల్టిపుల్స్ గురించి అలాగే ఫ్యాక్టర్స్ని ఆధారంగా చేసుకుని మనం నంబర్స్ని కొన్ని రకాలుగా కేటగిరీస్గా విడగొడతాం సో వాటి గురించి పూర్తి వివరంగా తెలుసుకుందాం ముందుగా మల్టిప్లికేషన్లో మనం ఫైవ్ ఇంటూ ఎయిట్ ఈక్వల్స్ టు ఫార్టీ అని రాసినప్పుడు ఇక్కడ ఫార్టీకి ఫైవ్ కామా ఎయిట్స్ని మనం ఫ్యాక్టర్స్ గాను మరియు ఫైవ్ కామా ఎయిట్కి ఫార్టీని మల్టిపుల్గాను మనం చెప్పుకుంటాం సో వీటి గురించి ఆల్రెడీ నేను ఇంతకుముందు వీడియోలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది ఇప్పుడు మనం ఒక నంబర్ తీసుకొని దాని యొక్క ఫ్యాక్టర్స్ మరియు మల్టిపుల్స్ రాద్దాం సో ఇక్కడ సిక్స్ అనే నంబర్ తీసుకోవడం జరిగింది సిక్స్ యొక్క ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటో ముందుగా చూద్దాం ఇక్కడ ఆ ఫ్యాక్టర్స్ అంటే ఏంటంటే సిక్స్ అనేది ఏ నంబర్స్ని మల్టిప్లై చేస్తే వస్తుంది లేదా సిక్స్ అనేది ఏ ఏ టేబుల్లో వస్తుంది అవన్నీ నంబర్స్ సిక్స్కి ఫ్యాక్టర్స్ అవుతాయి సో మనం లైన్గా వెళ్దాం ఫస్ట్ నుంచి వెళ్దాం సో ముందుగా వన్ వన్ టేబుల్లో సిక్స్ వస్తుందా లేదా వన్కి ఏదైనా మల్టిప్లై చేస్తే సిక్స్ వస్తుందా అని ఒకసారి ఆలోచించ ఆలోచించండి రైట్ సో వన్ సిక్స్ సిక్స్ కాబట్టి వన్ అనేది సిక్స్కి ఫ్యాక్టర్ అవుతుంది సో అలాగే నెక్స్ట్ వన్ తర్వాత టూ సో టూ అనే సిక్స్కి ఫ్యాక్టర్ అవుతుందా ఒకవేళ అవ్వాలంటే ఏం చేయాలి టూ టేబుల్ సిక్స్ అనేది రావాలి ఖచ్చితంగా సో టూ త్రీ ద సిక్స్ వస్తుంది కాబట్టి టూ కూడా సిక్స్కి ఫ్యాక్టర్ అవుతుంది నెక్స్ట్ అలాగే త్రీని తీసుకున్నట్లయితే త్రీ టూ ద సిక్స్ వస్తుంది కాబట్టి త్రీ కూడా సిక్స్ యొక్క ఫ్యాక్టర్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఫోర్ తీసుకున్నట్లయితే ఫోర్ టేబుల్లో సిక్స్ రాదు ఎందుకంటే ఫోర్ వన్ ద ఫోర్ ఫోర్ టూ ద ఎయిట్ సో అక్కడ సిక్స్ రావట్లేదు దాటిపోయింది కాబట్టి ఫోర్ అనేది సిక్స్కి ఫ్యాక్టర్ కాదు సో నెక్స్ట్ మనం ఫైవ్ కూడా సిక్స్కి ఫ్యాక్టర్ కాదు నెక్స్ట్ సిక్స్ తీసుకున్నట్లయితే సిక్స్ వన్ ద సిక్స్ అని రాయచ్చు సో సిక్స్ కూడా సిక్స్కి ఫ్యాక్టర్ అవుతుంది సో ఇది ఫ్యాక్టర్స్ అంటే నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మల్టిపుల్ అంటే ఏంటో చూద్దాం సో ఇక్కడ సిక్స్ యొక్క మల్టిపుల్స్ అంటే ఏంటంటే సిక్స్కి మనం వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ ఈ నంబర్స్ని ఇలా లైన్గా మనం మల్టిప్లై చేస్తూ పోతే వచ్చిన ఆన్సర్స్ అన్నిటి మనం సిక్స్ యొక్క మల్టిపుల్స్ అంటాం అంటే సిక్స్ టేబుల్లో వచ్చే రిజల్ట్ అన్నిటినీ మనం సిక్స్ యొక్క మల్టిపుల్స్గా మనం చెప్పొచ్చు సో ఇప్పుడు సిక్స్ యొక్క మల్టిపుల్స్ ఏంటో చూద్దాం సిక్స్ వన్ ద సిక్స్ అండ్ సిక్స్ టూ ద ట్వెల్వ్ అండ్ సిక్స్ త్రీ ద ఎయిటీన్ సో ఇలా మనం చాలా వరకు రాసుకుంటూ వెళ్ళొచ్చు సో వీటిని మనం మల్టిపుల్స్ అంటాం ఇప్పుడు మనం ఫ్యాక్టర్స్ని ఉపయోగించి నంబర్స్ని కొన్ని రకాలుగా కేటగిరైజ్ చేస్తాం సో అది ఎలానో ఇప్పుడు చూద్దాం ఇక్కడ ముందుగా మనం కేటగిరైజ్ చేయాలనుకుంటే ముందుగా మనం కొన్ని నంబర్స్ని వాటి యొక్క ఫ్యాక్టర్స్ని రాద్దాం సో ముందుగా ఇక్కడ నేను వన్ నుంచి ఫైవ్ వరకు తీసుకున్నాను సో వన్ యొక్క ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటి వన్ మాత్రమే రైట్ నెక్స్ట్ టూ యొక్క ఫ్యాక్టర్స్ తీసుకున్నట్లయితే మనం లైన్గా వెళ్దాం వన్ నుంచి మనం చూసుకుంటూ వెళ్దాం సో వన్ అనేది టూ యొక్క ఫ్యాక్టర్ అవుతుందా వన్ టూ ద టూ కాబట్టి అవుతుంది నెక్స్ట్ టూ అనేది కూడా టూ యొక్క ఫ్యాక్టర్ అవుతుంది నెక్స్ట్ అలాగే త్రీ రాసినట్లయితే వన్ అండ్ త్రీ అనేవి త్రీకి ఫ్యాక్టర్స్గా అవుతాయి నెక్స్ట్ ఫోర్ రాసినట్లయితే ఫోర్ అనేది వన్ టేబుల్ వస్తుంది అండ్ టూ టేబుల్ వస్తుంది అండ్ ఫోర్ టేబుల్ కూడా వస్తుంది సో వన్ టూ ఫోర్ అనేవి ఫోర్ యొక్క ఫ్యాక్టర్స్ అలాగే మనం ఫైవ్ రాసినట్లయితే వన్ మరియు ఫైవ్ మాత్రమే ఫైవ్ కి ఫ్యాక్టర్స్గా అవుతాయి నెక్స్ట్ ఇలానే మనం సిక్స్ నుంచి టెన్ వరకు కూడా నేను రాస్తున్నాను సో ఇలా మనం అవి ఏ టేబుల్లో వస్తాయో మనం గమనిస్తూ ఇలా ఫ్యాక్టర్స్ని మనం రాయాల్సి ఉంటుంది ఇక నేను వన్ నుంచి ట్వంటీ వరకు ఫ్యాక్టర్స్ని రాయడం జరిగింది సో మీరు ఏం చేయండి అంటే వన్ నుంచి థర్టీ వరకు ఫ్యాక్టర్స్ని రాయండి ఆ తర్వాత ఆ ఫ్యాక్టర్స్ని మీరు ఒకసారి జాగ్రత్తగా గమనించండి అందులో మీకు కామన్గా కనబడుతున్న కొన్ని విషయాలని మీరు అబ్జర్వ్ చేయడానికి ప్రయత్నించండి సో ఇక్కడ మనము ఈ నంబర్స్ యొక్క ఫ్యాక్టర్స్
అండ్ ఆ నంబర్ కూడా దానికి ఖచ్చితంగా ఫ్యాక్టర్ అవుతుంది ఈ రెండు విషయాలు ప్రతి ఒక్క నంబర్కి సంబంధించిన ఫ్యాక్టర్స్లో మనం కామన్గా చూడవచ్చు నెక్స్ట్ విషయం చూస్తే ఎవ్రీ ఫ్యాక్టర్ ఈజ్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ద గివెన్ నంబర్ సో ఇక్కడ మనం ప్రతి నంబర్ యొక్క ఫ్యాక్టర్స్ రాసినప్పుడు ఆ ఫ్యాక్టర్స్ మనం గమనించినట్లయితే ఆ ప్రతి ఒక్క ఫ్యాక్టర్ అనేది అయితే ఆ నంబర్ కంటే తక్కువ ఉంటుంది లేదా ఆ నంబర్కి ఈక్వల్గా ఉంటుంది సో ఇది ఫ్యాక్టర్స్ విషయంలో మనం గమనించవచ్చు నెక్స్ట్ మరొక విషయం ఏంటంటే నంబర్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ గివెన్ నంబర్ ఆర్ కౌంటబుల్ దీని అర్థం ఏంటంటే మనం ఏ నంబర్ యొక్క ఫ్యాక్టర్స్ రాసినా అవి మనం కౌంట్ చేయగలుగుతాం అంటే అన్లిమిటెడ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏమి ఉండవు ప్రతి నంబర్కి లిమిటెడ్ ఫ్యాక్టర్స్ మాత్రమే ఉంటాయి అదే మల్టిపుల్స్ని తీసుకున్నట్లయితే మనకు అన్లిమిటెడ్ మల్టిపుల్స్ ఉంటాయి సో ఇది ఫ్యాక్టర్స్లో మనం ముఖ్యంగా గమనించే విషయాలు ఇప్పుడు మరొకసారి మళ్ళీ ఈ ఫ్యాక్టర్స్ని మీరు చూస్తూ ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి వన్ తర్వాత మీకు ఎక్కువగా కామన్గా కనబడే ఫ్యాక్టర్ ఏంటి వీటిలో మీరు గమనించట్లయితే టూ అనేది ఎక్కువ నంబర్స్కి ఫ్యాక్టర్స్గా కలిగి ఉంది సో ఇక్కడ టూని మాత్రమే ఫ్యాక్టర్గా కలిగి ఉన్న నంబర్స్ని అండ్ మిగిలిన నంబర్స్కి మనం సపరేట్ నేమ్స్ని యూజ్ చేస్తాం సో అవేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం ముందుగా ఎనీ నంబర్ దట్ కెన్ బి డివైడ్ ఎగ్జాక్ట్లీ బై టూ అంటే ఏ నంబర్ అయితే టూతో ఎగ్జాక్ట్గా డివైడ్ అవుతుంది అని అన్న లేదా టూతో డివిజబుల్ అవుతుంది అని అన్న లేదా ఫ్యాక్టర్ అవుతుంది అన్న మనకు ఒకే మీనింగ్ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది సో ఏ నంబర్ అయితే టూతో ఎగ్జాక్ట్గా డివైడ్ అవుతుందో దాన్ని మనం ఈవెన్ నంబర్ అంటాం అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే ఏ నంబర్ అయితే టూని ఫ్యాక్టర్గా కలిగి ఉందో దాన్ని మనం ఈవెన్ నంబర్ అని కూడా చెప్పొచ్చు సో మరో రకంగా ఈవెన్ నంబర్ని మనం గుర్తించాలనుకుంటే ద డిజిట్ ఇన్ ద వన్స్ ప్లేస్ ఈజ్ జీరో టూ ఫోర్ సిక్స్ ఆర్ ఎయిట్ సో ఈ డిజిట్స్ని వన్స్ ప్లేస్లో కనుక కలిగి ఉన్న నంబర్ ఏదైనా అది ఈవెన్ నంబర్ అని మనం చెప్పొచ్చు నెక్స్ట్ ఎనీ నంబర్ దట్ కెనాట్ బి డివైడెడ్ ఎగ్జాక్ట్లీ బై టూ అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే ఏ నంబర్ అయితే టూతో ఎగ్జాక్ట్గా డివైడ్ కాదో అంటే టూ అనేది ఫ్యాక్టర్గా కలిగి లేదో సో ఆ నంబర్స్ని మనం ఆర్ నంబర్స్ అని పిలుస్తాం సో మరో రకంగా చెప్పాలంటే ద డిజిట్ ఇన్ ద వన్స్ ప్లేస్ ఈజ్ వన్ త్రీ ఫైవ్ సెవెన్ ఆర్ నైన్ ఈ డిజిట్స్ని వన్స్ ప్లేస్లో కలిగి ఉన్న నంబర్స్ని మనం ఆర్ నంబర్స్గా సులభంగా గుర్తించవచ్చు ఇప్పుడు మరోసారి మనకున్న ఫ్యాక్టర్స్ని అబ్జర్వ్ చేద్దాం సో ఇప్పుడు మీరు నెక్స్ట్ మనం కేటగరైజ్ చేయాలనుకుంటే వీటి యొక్క నంబర్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్స్ని రాయాల్సి ఉంటుంది సో ఒక్కొక్క నా ఒక్కొక్క నంబర్ అనేది ఎన్ని ఫ్యాక్టర్స్ని కలిగి ఉందో మనం ముందుగా రాద్దాం సో ఇక్కడ రాసినట్లయితే మనం ఇక్కడ నేను చూ ఇక్కడ స్క్రీన్ పైన కనబడుతున్నట్టుగా పక్కన నంబర్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్స్ రాశాను సో మీరు కూడా వన్ టూ వన్ టూ థర్టీ వరకు ఉన్న ఫ్యాక్టర్స్కి పక్కన నంబర్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్స్ కూడా రాయండి తక్కువ నంబర్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్స్ కలిగిన వాటిని ముందు ముందుగా చూద్దాం సో వన్ అనేది ముందుగా చూద్దాం సో వన్ అనేది ఇక్కడ ఒక ఒకే ఒక ఫ్యాక్టర్ కలిగి ఉంది ఆ తర్వాత కొన్ని నంబర్స్ కేవలం రెండు ఫ్యాక్టర్స్ మాత్రమే కలిగి ఉన్నాయి అవి ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ టూని చూసినట్లయితే వన్ అండ్ టూ రెండు మాత్రమే ఉన్నాయి నెక్స్ట్ త్రీని చూసినా కూడా వన్ అండ్ త్రీ మాత్రమే ఉన్నాయి నెక్స్ట్ అలాగే ఫైవ్ సెవెన్ అలాగే లెవెన్ కూడా కేవలం వన్ అండ్ లెవెన్ మాత్రమే కలిగి ఉంది నెక్స్ట్ థర్టీన్ కూడా వన్ అండ్ థర్టీన్ మాత్రమే కలిగి ఉంది అలాగే సెవెంటీన్ కూడా వన్ అండ్ సెవెంటీన్ మాత్రమే కలిగి ఉంది అలాగే నైన్టీన్ చూసినా కూడా మనకు వన్ అండ్ నైన్టీన్ మాత్రమే ఫ్యాక్టర్స్గా కలిగి ఉంది ఇక్కడ నేను స్టార్ మార్క్తో గుర్తించిన నంబర్స్ అనేవి కేవలం వన్ మరియు ద నంబర్ ఇట్ సెల్ఫ్ అంటే దానికి అదే ఫ్యాక్టర్గా కలిగి ఉంది అలా అవే తప్ప వేరే ఏ నంబర్స్కి కూడా వీటికి ఫ్యాక్టర్స్గా లేవు సో వీటిని మనం ప్రత్యేకమైన పేరుతో పిలుస్తుంటాం సో అదేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం ద నంబర్స్ హూస్ ఓన్లీ ఫ్యాక్టర్స్ ఆర్ వన్ అండ్ ద నంబర్ ఇట్ సెల్ఫ్ సో ఏ నంబర్ అయితే ఒకటి మరియు దానికి అదే ఫ్యాక్టర్స్గా కలిగి ఉందో దాన్ని మనం ఏమంటాం ప్రైమ్ నంబర్ అని పిలుస్తాం అలాగే ద నంబర్ హ్యావింగ్ మోర్ దాన్ టూ ఫ్యాక్టర్స్ అంటే రెండు కంటే ఎక్కువ ఫ్యాక్టర్స్ కలిగి ఉన్న నంబర్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫోర్ అండ్ సిక్స్ లాంటివి వాటిని మనం ఏమని పిలుస్తాం కాంపోజిట్ నంబర్స్ అని పిలుస్తాం అంటే ప్రైమ్ నంబర్స్ కారణం అన్ని కాంపోజిట్ నంబర్స్ అవుతాయి సో ఇది ప్రైమ్ నంబర్ అండ్ కాంపోజిట్ నంబర్స్ అంటే సో ఒక నంబర్కు ఉన్న ఫ్యాక్టర్స్ని పరంగా మనం ఇవే నంబర్స్గా ఆర్ నంబర్స్గా ప్రైమ్ నంబర్స్గా కాంపోజిట్ నంబర్స్గా మనం వాటిని వేడగొట్టాం తర్వాత మనం నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటంటే ట్విన్ ప్రైమ్స్ ట్విన్ ప్రైమ్స్ అంటే ఇప్పటి వరకు మనం ఒక నంబర్ మరియు దానికి ఒక ఫ్యాక్టర్స్ మాత్రమే అబ్జర్వ్ చేసాం ఇప్పుడు ఒక నంబర్ కాదు రెండు నంబర్స్ తీసుకుంటాం సో
సో కో ప్రైమ్ ఆర్ రిలేటివ్ ప్రైమ్ సో ఇదంటే ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం ఏ పేర్ ఆఫ్ నంబర్స్ నాట్ హ్యావింగ్ ఎనీ కామన్ ఫ్యాక్టర్ అదర్ దాన్ వన్ అంటే ఒకటి కాకుండా వేరే ఏ యొక్క కామన్ ఫ్యాక్టర్ లేని నంబర్స్ మనం కో ప్రైమ్స్ అంటాం అంటే కేవలం ఒకటి మాత్రమే కామన్ ఫ్యాక్టర్గా ఉండాలి మరి ఏ నంబర్ కూడా కామన్ ఫ్యాక్టర్గా ఉండొద్దు సో ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం నేను ఇక్కడ ఎయిట్ కామా నైన్ తీసుకుంటున్నాను సో వీటికి నేను ఫ్యాక్టర్స్ రాస్తున్నాను ముందుగా ఎయిట్ యొక్క ఫ్యాక్టర్స్ రాశాను నెక్స్ట్ నైన్ యొక్క ఫ్యాక్టర్స్ రాశాను ఇక్కడ రెండు చల్లో కామన్గా ఉన్న ఫ్యాక్టర్ ఏంటో ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి సో ఇక్కడ రెండు చల్లో వన్ అనేది కామన్గా ఉంది కేవలం వన్ అనేది మాత్రమే కామన్గా ఉంది కాబట్టి వీటిని మనం ఎయిట్ అండ్ నైన్ ఆర్ కో ప్రైమ్స్ అని అంటాం సో ఇలా ఏ నంబర్స్ అయితే కేవలం ఒకటిని మాత్రమే కామన్ ఫ్యాక్టర్గా కలిగి ఉంటాయో వాటిని మనం కో ప్రైమ్స్ అంటాం సో ఇలా ఫ్యాక్టర్స్ ఆధారంగా మనం నంబర్స్ని రకరకాల కేటగిరీస్గా విడ విడదీస్తాం ఇది ఈరోజు టాపిక్ దీనికి సంబంధించిన నోట్స్ మీకు కావాలనుకుంటే మీరు నా వాట్సాప్ నంబర్కి మెసేజ్ చేయండి దానికి సంబంధించిన నోట్స్ లింక్స్ మీకు మెసేజ్ చేస్తాను లేదా డిస్క్రిప్షన్లో చూడండి ఇప్పటివరకు మీరు ఒకవేళ నా గ్రూప్లో జాయిన్ అవ్వకపోయి ఉంటే ఖచ్చితంగా బేసిక్ మ్యాథమెటిక్స్ ఇన్ తెలుగు బై శ్రావణ్ జక్కన్ అని చెప్పి ఫేస్బుక్లో ఒక గ్రూప్ ఉంటుంది మీరు ఇక్కడ ఫేస్బుక్ స్లాష్ గ్రూప్ స్లాష్ శ్రావణ్ మ్యాథ్స్ అని చెప్పి టైప్ చేస్తే మీకు వస్తుంది లేదా మీకు లింక్ కోసం డిస్క్రిప్షన్లో చూడండి లేదా నా వాట్సాప్ నెంబర్కి మెసేజ్ చేయండి అయితే కొన్ని టెక్నికల్ కారణాల వల్ల యూట్యూబ్లో ఎక్కువ లెంత్ ఉన్న వీడియోస్ లేదా స్లోగా స్లో వర్షన్స్ అనేవి అప్లోడ్ చేయడం కుదరట్లేదు సో మీకు ఈ యూట్యూబ్లో నేను చేసిన వీడియోస్ కొంచెం స్పీడ్గా అనిపిస్తే వాటికి సంబంధించి పూర్తి వివరంగా స్టెప్ బై స్టెప్ ఎలా ప్రాక్టీస్ చేయాలి మీరు కరెక్ట్గా ప్రాక్టీస్ చేసారు లేదా ఎలా చెక్ చేసుకోవాలి అండ్ వాటికి సంబంధించిన వర్క్షీట్స్ గురించి మీకు పూర్తి వివరంగా ఈ గ్రూప్లో వీడియోస్ చేస్తాను సో ఇప్పటివరకు జాయిన్ అవ్వాల వాళ్ళు ఫస్ట్ ఈ గ్రూప్లో జాయిన్ అవ్వండి సో ఈ వీడియోస్ మీకు ఎంతగానో ఉపయోగపడతాయని ఆశిస్తున్నాను ఖచ్చితంగా మీ అభిప్రాయాన్ని కామెంట్ చేయడం మర్చిపోవద్దు థ్యాంక్ వెరీ మచ్ మరొక వీడియోతో మళ్ళీ కలుద్దాం అంతవరకు సెలవు నమస్కారం